Hola, buenas, bienvenidos a este experimento que vamos a hacer, que es un, una serie de, bueno, serie, un par, tres de vídeos. O eh, cuatro o cinco. O cuatro o cinco. <risa> no sé, dónde se tercie. Dependerá de los cortes que tengamos que hacer, ¿no? Porque de editar vídeo poco, ¿no? O sea, vamos a tener que ir cortando y, y borrando. Pero bueno, la, la idea es que construir, ¿no? Desde desde cero, una aplicación que use un repositorio de GitLab, ponerla una aplicación así hecha en Node y que, y que esté bien un poco bastante bien estructurada a la hora de, de poder hacer bien lo que es el, la integración continua, eh, pasar los tests, eh, desarrollar tipo modularmente, ¿no? publicarla Después sería eh, integrarla dentro ¿no? de, de las funciones de GitLab, ¿no? que tiene pues, los sí. pipes de GitLab para hacer todas estas funciones. Y finalmente pues sacar una imagen de Docker para que todo el mundo se la pueda instalar y, y, y desplegar donde quiera. ¿no? Correcto. Sería eso, ¿no? Sí. Y lo vamos a hacer al estilo de el programa es una mierda. Que es... Eso, eso como es... Pues improvisando... Ah, bien, bien. ¿Vale? Tenemos, tenemos estilo propio. ¿eh? Tenemos, sí. <ríe> es un estilo de free, ¿no? Vale. En el podcast lo que hacemos es un poco leer de la... De la... Free, free, free style. <ríe> Leemos de la Wikipedia. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, pues para programar una aplicación, pues básicamente vamos a ir abriendo Co webs. Copiar y pegar. Copiar y pegar, ¿no? <ríe> Pero es como, bueno, como es un, es un, un método de programación, ¿no? Y además, bueno, pues compartiendo con Juanjo aquí la pantalla, ¿no? Ahora comparto yo, después lo, lo hará Juanjo, o será en otro vídeo, no lo sabemos aún, ya os digo que esto va sobre la marcha. Y, y haremos, pues, técnicas así de, de Agile, ¿no? Porque esto encajaría en lo de Extreme Programming, lo de Pair Programming, ¿no? Uno al lado del otro que dicen que la técnica buena es que mientras el uno piensa la forma táctica, el otro es la, ¿no? La, pues, más, más... Sí, yo te, yo te la paso y tú remata. Sí. Pero bueno, vamos a probar, no sé, no sé qué va a salir. Eh, pues empezamos, ¿vale? Yo acabo de reiniciar el ordenador porque encima no me funcionaba nada con Juanjo ahora. O sea que... O sea eh, que ahora, ahora viene como el, el plan mago, ¿no? Ahora te remanga, enseñas que no tienes nada entre la, sí. <risa> las mangas de la camisa y... En plan mago sería un top, ¿no? Aquí, top. ¿Qué hay? ¿Nada? ¿Nada por aquí? <risa> <risa> nada por aquí, nada por allá. Sí. Pues vamos a crear, pues yo qué sé, un directorio, se llame demo peum, ¿vale? Y aquí vamos a crear pues lo que necesitamos para, para hacer esta demo. ¿No empiezas ¿no empieza por el repositorio de Gila? Eso, y te iba a decir, ¿no? Quizá lo mejor que podríamos hacer es empezar por el repositorio, ¿no? Crear un repositorio. Sí, bueno, vale. Itla, que me parece que tengo en cuenta. .com es. Sí. .com. Insta no. Sin en. Hay peligro porque está a punto de caer una tormenta aquí en Lleida. Veo unos relámpagos y ha hecho un par de amagos así la luz. O sea que igual nos quedamos a medias. ¿eh? ¿Con qué? Con, vea, vea, así tipo endogámico. O luego en con, <ríe> con GitHub. Venga, new project. New project. O te, o te haces un, un grupo. Bueno, de programas una mierda. Sí, claro. ¿no? Vale. Esto, señoras y señores, amigos, amigas, a ver, programar, le pongo P1. Sí, por supuesto. En el de GitHub tenemos programar, es una mierda entera. ¿eh? Ya, ya, sí. Las decisiones. Pero antes de que fuésemos trendy. <risa> Public. Public, por supuesto. Tendrás que subir la foto del grabateritos. Uh. 
Bueno, pero puedo hacerlo ya luego, ¿no? Eso. Sí, hombre, sí. Vale. Y... New Project. New Project, para aquí. Vale. Ahora, lo bueno es que tuviésemos pensado algo que, ¿no? Un, un proyecto, ¿no? Vosotros en vuestras casas, cuando tengáis que hacer un proyecto, tener un proyecto antes de empezar. ¿vale? O sea, la idea. Nosotros vamos así pues porque somos un poco raros. No, no hagan esto en sus casas. No hagan eso en sus casas. El otro día intenté hacer una demo a unos chicos de, de, del grupo, del canal de Slack de Programar es una mierda, que era un contador de chistes. ¿Vale? Hostia, que no, que no, no, no lo hicimos. O sea, finalmente solo hice una demo de cómo estructuraba mis carpetas para que lo viesen. El, el, la demo era el chiste. Y la demo era el chiste. Sí, fue el chiste porque al final el vídeo no se grabó, ¿sabes? Y, y fue... <risa> Y fue muy chistoso. Si quieres hacemos ese, si no, cualquier otro, yo que sé. No, no, venga, dale. no, 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 no lo, que, lo que quieras. ¿Tienes alguna necesidad de...? A ver, va a ser tipo demo, ¿eh? Solo... Hombre, pues, hace... hoy o hoy, ayer ha salido la noticia de que han descubierto el número primo más grande hasta la fecha. <risa> 23 millones de dígitos. Y que por el primer primo de 100 millones de dígitos pagan 150 mil dólares. Bueno, pero algo que, que podamos hacer, ¿sabes? Porque yo las matemáticas, como ya que no hice muchas en la carrera, pero... No sé. Eh, elige tú. A ver, miro por el escritorio. Mira, veo un paquete de clientes de la patrulla canina. Ostras, patrulla. Venga, patrulla. Patrulla. Va a ser... El proyecto... Tenemos nombre, no, tenemos, no sabemos qué va a hacer, pero bueno. Entonces. Al un, al un <ríe> Le hago un reenme, ¿no? Que sí. se podía añadir ficheros. Ay, no, lo tienes ahí en el. En el ahí. No, está pasado. Arriba. Ah, bueno, si start with adding a readme. Vale. Supongo que es la nomenclatura de igual, ¿no? Que GitHub. Sí, de Markdown. Sí. Markdown este que es eh, patrulla. Este es un proyecto demo para ver las fases de construcción de un... un de, iba a poner proyecto, pero si sí es un proyecto. Con GitLab más Node.js, más test, con Oca, ¿no? Con de todo. CI, más exe, doble. Más Nightwatch, más de todo. Nightwatch, yes, así. Algo así es, ¿no? Sí. Más. Ya, ya, para, para. Tan, tan, tan. Me da message con esto no, mejor. Venga, hasta readme. Hala, ya te puedes clonar. Ya me puedo clonar. Po, 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 po. A ver dónde tengo la. A ver, view. A ver, view. Venga, mi primer commit. Arriba, lo tiene. Y esto sería: estamos aquí. Git clone patrulla. Pararam. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Que es está vacío. Y ahora el, el yo, ¿no? Y ahora el yo. El yo. ¿Qué es el yo? yo... Tendrías que ejecutar fuera del directorio, ¿no? Sí. Yo es yeoman. Bueno, no lo sé la URL. Yeoman. Yeoman ponayo. Que es un CLI, ¿no? Un, un comando de consola que te permite ejecutar varios proyectos de scaffolding, ¿no? Sí. Te puedes meter varios generators que dicen y te, bueno, te genera una estructura de, de proyecto. Nada, como tener un icono guapo. Sí, hombre, el icono guapete este. Por eso. Y yo tenía un, un generador que era el de Generator Express. Es este del Peter Cop, que estaba muy bien porque te dejaba... Tiene como prompt allí cuando lo ejecutas, que te deja elegir varias, varias tecnologías. 
y te crea pues todo un entorno con Node Express, ¿vale? Te lo tuneas. Sí, te lo, te lo tuneas. Que va muy bien para no empezar de cero, va a añadir todas las librerías, ¿no? Hacer todo el package. Eh. Go. Venga. Entonces sería yo y el nombre. Fuera del directorio. Fuera del directorio, sí, señor. Yo, el nombre del generador diré que es, ¿no? Yo. Vale. Bien. NPM. No. Eh, ¿Qué pasa? Que no, ahora no tengo puesta el yo en mi entorno de, de Node, ¿vale? Yo uso una, una cosa que es el NVM. Ah, vale. El Node Version Manager, que te permite tener varios entornos de, de Node. Y, bueno, tiene varios comandos. NVM list te dice, pues, los que tienes puestos, ¿no? Instalados y tal. Y en este caso yo tengo, pues, uno de 9 que es el que vamos a usar, ¿vale? Así usamos ya lo que sería S6 en Node. Y para usarlo se hace NVM use 9 mismo. Si tuviese más de 9, más de 9 punto algo, tendría que especificar si quiero el 9.2, 9.3, pero en este caso pilla este. ¿Vale? Y aquí sí que yo diría que tengo el yo, yo. Yo, sí. Vale. Eh... Yo, menos, menos, help, sería yo el nombre de el generador y ya está, ¿no? Uh -huh. vale, yo y ese me parece que es generator, la vas a mirar en la web, no vamos a quedar como pardillos que no saben mirar una web. Generator Express. Generator Express. Patrulla. Yeah. Would you like to create a new directory for your project? Yes. Vale, porque en principio me tiene que crear un directorio, si no me lo crearía ahí. Diría, digo, ¿eh? Que a ver, que si la cagamos, borramos y ya está. Yes. Enter a directory name. Patrulla. Patrulla. Basic MBC. Vamos a poner un MBC. Vale. Switch, que es el tipo de renderer de HTML, y está el luz. Y MongoDB. Pongo las opciones por defecto, ¿eh? Y... Gulp. Vale. Esto está creando, ha creado toda, toda esta estructura de carpetas que veis arriba. Y ahora ejecuta lo que sería npm install y bower install. El Bowen no sé para qué, para qué la instala porque me parece que no tiene ninguna dependencia puesta en un proyecto cero. Igual con otra opción que no, que no haya probado, igual sí, pero igual sí. Yo nunca le, le he visto. Lo que voy a hacer quizás un poco ¿no? más grande esta ventanita uh -huh. y la letra un poco más gorda, ¿no? Yes. Yes, se ve mejor, ¿no? Sí. Vale, ya tenemos en patrulla lo que sería... Un, un proyecto Node con Gulp que si ponemos Gulp nos ponemos en modo developer, arranca se conecta a un Mongo que por mira por mala, mala suerte o buena suerte lo tengo arrancado yo, lo tengo instalado en en el ordenador y pues se conecta ahí y con eso pues bueno aquí deberíamos Yendo al puerto 3000, pero el resultado, ¿vale? Voy a abrir con un editor. El otro día intentaba hacer las cosas con el BIM y no es, no es un buen editor para hacer demos, ¿vale? Mira, este es el, lo que decía el otro día. Open folder, voy a abrir lo de la patrulla, a ver. Mm. Demo, ¿no? Demo peón. Patrulla. Vamos a ver. Y aquí tenemos, ¿vale? Esto no sé si lo puedo hacer más grande, que se vea más grande. No lo sé. No lo sé. Control más. Venga, venga, venga. Uh, uh, uh. Ampliando con el... Como es el bracket es tipo explorador, me parece, ¿sabes qué es? Uh -huh. Pues mira, haciendo así, se ve bien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto, entonces se me ha hecho... Bueno. Eh, ¿Qué tiene? 
pues una te pone el generador un JS que es el principal este vale que es bastante simple que, sim que lo que hace es eh, te carga las librerías de Express un fichero de configuración vale que es otro JS el glob que sirve para ir a buscar ficheros y tal y el driver de Mongo vale y primero lo que hace abro una conexión de Mongo si no la tiro si no va la tiro el programa y entonces aquí vienen las cositas que yo prefiero hacerlas diferentes ¿no? que es se va a una carpeta que dice que está dentro de app aquí vamos a abrir que se llama models que servirá para el modelo de, de en este caso un modelo de artículos ¿no? de una cosa que se llama article en mongo y va a buscar en principio todo lo que esté en esa carpeta o sea él ya con estas tres carpetas, su intención es que todos los controladores estén aquí, todos los modelos aquí y todas las vistas ¿no? en Swig, que es el, el renderer, estén aquí. Pero tú prefieres separar por módulo. Yo prefiero separar por módulos, uh -huh. por, por, por algunas razones. Primera, porque me gusta más tenerlo separado, toda la lógica en, en un sitio, porque normalmente eh, la forma de acceder al controlador, ¿no? Tener varias cosas, tener controlador, servicio, tener los test, todo en un mismo módulo, me parece mucho más cómodo que no todo, ¿no? Todo liado, porque puede ser que tengas 30 controladores, ¿no? Uh -huh. En la misma carpeta, 30 modelos, ¿no? Y, y, o más, ¿no? Porque igual... Sí. Y se ve un poco desordenado. Pero aparte, con eso, haciendo los módulos, si a ti te apetece, incluso puedes empaquetarlos con el con tu proyecto en ese módulo simplemente no hacer un package de ese de esa carpeta y publicarlo ¿no? y, y usarlo en otras partes eh, como módulo eh, de, de node ¿sabes? correcto que si lo tienes así todo liado pues ya ya no lo puedes hacer correcto entonces te lo compro me lo compras gracias pues vamos a ver un poco cómo a, a, ha puesto este scaffolding la, la estructura y la vamos a, to a tunear, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Sí. Así rapidillo. Pues bueno, lo que decíamos, eh, el modelo los carga ahí y entonces ya usa Express, que es el motor de HTTP, ¿no? Que gestiona la, la, las requests y las respuestas. Y una vez tiene cargado el, el, el motor, ejecuta ¿no? este config Express, pasándole... El, el motor y la configuración. Y esto lo que hace... Estamos, 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 estamos en config express. Esto, pues, bueno, va metiendo ahí que si en un engine para el renderer, que sería el, el sí. Swig, después va a usar los entornos de development y tal, pues, para, para procesar de manera ¿no? diferente. Uh -huh. Lo que hará, te pone como una ruta estática el barra público, pues ahí que meteríamos normalmente, pues imágenes, imágenes CSS, tonterías, ¿no? Bueno, tonterías, ¿no? <risa> Después está el método override, que ese no me acuerdo lo que es, no sé. Y que aquí, pues mira, aquí sí que, ¿ves? Aquí se va a buscar todos los ficheros que están en app controllers y los carga, ¿vale? Y los va llamando pasándole el, el, el app. Les pasa el app para, supongo, eh, poder hacer todas las, ¿no? toda la configuración de las rutas, ¿no? crear uh -huh. el root y, y empezarle a definir los métodos get y tal. Y pues por cada uno de los fichos que encontraríamos aquí, pues pam, 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 crearía su ruta. Y después está ya, una vez definido esto, empieza a definir todo son lo que son respuestas de errores, ¿no? Que son lo que lo que vendría después en caso de express es bastante basta, o sea, se tiene que tener bastante en cuenta el orden un poco en, en el que haces todas estas cosas porque que esté este antes que este implica que antes va a procesar esa ruta con lo cual la estrategia que hagamos nosotros para cargar los controladores de, en módulos pues tiene que ser de alguna manera que se ejecute antes de ejecutar esto, ¿vale? Y, y después de esto. 
Uh -huh. ¿Vale? Y las views, pues quizá, bueno, las views quizá no son tan, tan traumáticas, ¿vale? Entonces, la, la idea, mi idea, sería que esto de la app, en vez de tenerlo así, tener aquí debajo las eh, los, los módulos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que podemos hacer es esto, me voy aquí y lo vamos a reformar a mano, ¿vale? Yo me voy a la app y aquí sería mi directorio de módulos. Y en este caso, mi Kadir, podríamos hacer un módulo de qué? qué. ¿Qué puede hacer la patrulla? Patrullar. Hombre, pues eh, está claro que tiene que hacer una inspección. Inspección, ¿no? ¿Pongo un módulo que sea inspector? Correcto. Y... No, entonces el proyecto se tenía que haber llamado Patrol, pero bueno. <risa> Bórralo todo. Bórralo todo. Pues bueno, lo que voy a hacer es move controllers, models y views, ¿vale? Lo meto en inspector. ¿Por qué? Pues porque soy bastante vago. ¿Vale? Y así ya tenemos las carpetitas hechas con los ficheros hechos y no me voy a dejar la mitad de cosas por, por el lado, por, por el camino. Lo que pasa que si ahora compilo esto no va, no va a funcionar nada, ¿vale? Porque esto está pensado para que vaya a su, a su bola. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a mí me faltan cosas porque controles, models y views, con eso no tengo bastante. Yo, a mí me gusta tener lo que serían las funciones de los controladores en servicios, ¿vale? Hay uh -huh. new file, ¿no? New folder Services Y aquí New folder Los Indispensables ¿Vale? Vamos a hacer el desarrollo de esta estructura Pensando siempre en que vamos a hacer el test ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, primero lo vamos a hacer que esto Cargue módulos, ¿no? Sí, primero lo que acabas de romper, arreglalo. Vamos a seguir, porque ahora esto, como vais a ver, si hago... No sé dónde estoy. Si hago gulp, pues... Pa, 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 pa. No, mira, pues, lo que pasa es que no debe cargar nada. ¿No? Ah, ya no encuentra nada, porque todo, está, boom. todo está ahí. Entonces... Vamos a arreglarlo. Uh, aquí, brackets. Pedazo de letraza que he puesto, ¿no? Yo la veo de puta madre. Pero déjame, déjame un poquito. ¿Aún se ve bien? Sí. Vale. Bueno, lo primero, primero sería... Hay varias estrategias ¿eh? para cargar módulos. Podríamos ir aquí en el app y empezar a decir, no, todo lo que esté en app... Asterisco, asterisco, models, me lo cargas, ¿no? Y todo lo que esté en, bueno, en, el, en el express, ¿no? Aquí todo lo que esté en controllers me lo cargas, ¿no? Pero aquí sí que tendríamos un poco de problema en, en las views. Porque esto de express lo que tienes que decir es una ruta o un array de rutas. Con lo cual, ya cuesta más ¿no? saber qué ruta tiene que ser cada, cada módulo. Entonces, vamos, vamos a hacer una forma más... ¿Cómo sería? Que no, la, 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 el principio ese de, de no tener dependencias con otras cosas. Ah, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, es igual. Vamos a hacer una forma... Acoplamiento. Acobla, sí, <ríe> evitar el acoplamiento. Entonces, vamos a hacer algo para que, que los módulos sean autocargables ¿no? o autodefinidos, si queréis. ¿Sí? Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, podemos tener un, un conf. app, un conf, o un módulo, module o un plugin, lo que sea, ¿no? Módulo module.js 
Y lo que vamos a hacer es que toda, toda la app ¿no? delegue en el módulo para cargar las cosas. ¿Sí? Correcto. Y así ya, ya lo tenemos. Lo que podemos hacer es, eh, como esto va, lo vamos a cargar, el módulo este, hemos visto que tiene que cargar los modelos, ¿no? Y tiene que cargar eh, los controladores, ¿no? La app simplemente hace eso. Uh -huh. Entonces, para empezar, lo que podemos hacer es eso. Que tenga dos, dos variables, ¿no? Este módulo. Una que sería init models. ¿Sí? Sería así. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Ahí estás, ahí estás tú para init eh, controllers. Pero que ya os digo, esto es una, una forma de, 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 de improvisar. De momento, si estás programando en Java, no has dado ni una, ¿eh? <risa> en Java mal. ¿En Javascript? ¿Qué te parece? Javascript va, es un poco mejor. Un poco mejor. A ver, ¿y qué tendría que hacer el model? Pues mira, el model lo que vamos a hacer es, aquí cargaba en el app, cargaba los módulos. Ahí los módulos, perdona. Los modelos. De esta forma, ¿vale? Que es irse al config, buscar la ruta... Y cargarlo, bueno, él ponía, ponía algo así, ¿no? Nosotros, como buenos chicos, esto lo vamos a quitar. Y en el modules, en este init models, estoy dándole a tabulador. ¿A alguien igual le van a... Ah, chirriar. Sí. Los modelos, en teoría, lo podemos hacer... Desde la carpeta donde estamos, ¿no? ¿No? Ah, sí. Lo que me falta es este config root porque este sería el, el directorio central. Y esto... El config root sería este root path que es esto. Pero vamos a hacerlo donde está el módulo. ¿Me vas, ¿Tú me vas pillando? Sí, sí, perfectamente. Vale. Entonces, pam... Esto sería normalice el module path. Esto si fuese más, más chulo, podríamos hacer una librería de útiles de módulos, ¿vale? Y que todo esto estuviese hecho. Y esto sería normalizar... Pero entiendo que eso debe venir en la segunda parte, ¿no? Cuando hagas el segundo módulo. Sí. Bueno, en el segundo módulo te empezará a dar cuenta de todo lo que va a copiar y va claro. y, y... y ahí diga, tengo que refactorizar. No, y vamos a hacer un módulo de módulos. Ya. Yeah. ¿No? Ya está. Y esto, module path, pues sería aquí, ¿no? Vamos. Module path más. Esto nos sacaría la rota eh, absoluta, ya sea en Windows o lo que sea bien hecha, ¿no? Y el glob, no tienes que hacer un recuerdo ahí. Y, exacto. Y el glob, que es la función que va a buscar ficheros. Vale. Models, me voy a buscar todo esto. Vale. Y cargo los módulos. Vale. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería inicializar los controladores. Vale. Uh -huh. Que estos controladores lo haremos, necesitaremos esto, ¿sí? ¿No? Si sí, no, si no, si no, si no. Es posible. O, 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 porque tendremos que pasarle el view, o sea, tendremos que añadirle lo del view. Y tendremos que meter, eh, llamar al fichero con el require, ¿vale? Como, como hemos hecho en este. Con lo cual, en este caso, sí, le pasaremos el app. Y aquí será 
lo de Express. ¿No? Sería esto. Lo dejo aquí. Llamaremos a la carga de... Todo. Cuando esté. Ya, ya estás pasando, ¿eh? Demasiado... No, esa tabulación te ha quedado horrible. Ahora. Esa es otra cosa. Vale, y me irá a buscar de módulo de paz... ¿No? A la app no hace falta. Control JS. Y para cada uno me va a requerir. Esto. Muy bien. Muy bonito. Sí. Mm, no sé. No sé. <risa> vale. Los problemas de improvisar así, ¿eh? Que no... Ahora, ¿sabes esas, esas lagunas? Que dices, me falta para llenar algo. Las views te faltan. Sí, pero bueno. Init controllers. ¿Y qué más? Init controllers. Init views. Init views. Init views. Podríamos hacerlo. Init view. No, el init view. En el init view simplemente tendríamos que cargar, ¿no? El. Lo podríamos hacer aquí, en el init controllers, ¿no? Que básicamente son las. La parte. Bueno, vamos a hacerlo bien. Venga, va. Toma init views, ¿no? Uh -huh. Function, en este no creo que se le pasa, la app sí. Vale. ¿Y qué va a pasar? Oye, como tengamos que tirar todo el vídeo porque esto no cuadre. <risa> vale. Hombre, este... no, no querrás que improvisando acierte la primera, o sea, que... Esta, esta sería la línea, ¿vale? Que está cargando una ruta por defecto. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser esta. Yo la copio. Y lo que le meto es un array vacío, ¿sí? Uh -huh. vale. Y aquí... Ay, perdona. En el, en el módulo... ¿Qué hace? Coge la array y la hace un push. Sí, app.get sí. Si hay un set habrá un get, ¿no? Punto push, punto push. Ahí. Con que te sobra en. Te sobran arrestos para hacerlo en una línea eso. Ah, pero bueno, espera, no seas tan. Que si vamos a tener que tocar porque está mal. Ya tenerlo, ya tenerlo partido, tío. Esto sería eh, Globsync. Bueno, sería... No, sería un módulo de paz directamente. ¿Por qué el Globsync? Ah, no, no. Sí, sí, sí. sí. Sería eh, módulo de paz más... Barra... Dios. ¿No? Hacemos un push... Yo creo que el set ya no hace falta ni hacerlo, ¿no? No. porque es por referencia. Esto tendría que colar. Vale. Entonces, vamos a llamar a estas funciones en cada sitio. ¿De acuerdo? Eh, al arrancar, para ponerlo más o menos en donde lo ponía él, ¿no? Aquí hacía el... 
esto, ¿no? El, el, los, el los models. models. Sí, los models. Eso. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer aquí va a ser... Eh, tenemos que cargar cualquier módulo, ¿no? Sí. sí. Y tenerlo quizá en una... En una variable o qué no tendrías que hacer un require no sí 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 pero del, del módulo para que cargue todos los que haya a esa pues tendría que poner aterico aterico barra module punto js pero en el require no tendría que hacer un for each como no como... claro un for each ah, vale. como el que estaba hecho en el copias eso globe sync vale vamos para allá Home. No, no, no. En el app. En el app. Vale, y aquí sería. Espera. Módules. Módules. Ahí el module path no es. Es el. Esto sería en. Config path. Config. Punto root, me parece. Es sí. App. Barra app, ¿no? ¿O no? O es app solo. Aterico, aterico. Module punto js. Vale. Entonces me vendría por cada uno de estos. ¿No? Uh -huh. Y aquí... Lo estoy llamando require, ¿no? Y los que... tendría las funciones. Claro, el problema es que tienes que llamar aquí a init models, mm -hmm. pero no tienes que llamar a los otros init, ¿no? Eh, y tendrías que dejarte luego después. Eh, Lo que vamos a hacer, mira, así de fácil, es... En vez de cargar así, mira, modules, no, no, no funciona, path, ¿vale? Module, path, lo que voy a hacer es, ¿sí? Es un array de módulos. ¿Sí? Aquí. Uh -huh. Y aquí, modules.push. Hace falta que lo llame porque es una, una, un objeto que tiene dos, ¿no? Tiene dos funciones. Correcto. Vale, y ahora en principio lo tengo todo en modules. ¿Sí? Uh -huh. Y aquí podría... Iniciamos los modelos y sería modules punt for each module uh, me falta un paréntesis acción s6 no module punto init model Models, ¿no? Porque cada módulo puede tener más de un modelo, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí le pasamos el config y los modules. Ahora la gente debe decir, a ver, pues no, no iba bien ya así. ¿Para qué, para qué se flipa el tío este? Ya te digo. Modules en Express. Aquí en principio nos llegarán flaca como modules, ¿no? En este caso, en este caso aquí. Las views. No, ahí no tienes que hacer nada. Ah, bueno, sí lo puedes hacer después. Lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer ya aquí, ¿no? No, espera, espera, espera un momento, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Pongo a hacer el views y. Espera, 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 para. Para. Ve, vuelve a la app. Mm. 
podría hacerlo aquí, ¿eh? lo de las bios, después del express, pero... Es que la llamada esa del express se va a hacer una vez, solo. Esta. Sí, sí, sí. sí. Y, la, y las otras también. O sea, esta, cuando entrará, esto será una vez. Entonces, por cada módulo... Init use. ¿Sí? Vale. Añadiendo lo, el directorio de cada módulo, porque hace un push en principio del, de la misma variable. Correcto. Y abajo el módulo es de aquí. En el to do. Init controller. No, ¿cómo era? Init controllers, que aquí con el, APP. Tengo, con el app. Y en el otro también me parece, ¿no? El del views. No va dentro del init control. Aquí, ¿no? El doble paréntesis se me ha dejado loco, ¿eh? Ah, sí, espera. Controller. ¿Sí, no? sí. Estaba así en el módulo. Function, init views, init controllers. Y esto, pues bueno. Va a cargar los controles y le va a pasar este parámetro a la función, porque esto sí que es una función. Ahora lo veremos. ¿Ves? Aquí. Esto lo tiene definido como una función con el parámetro y lo que hace es añadir esta ruta al router, que, es, que está en el ámbito de esta... Habría, de esta habría que cambiar la, la ruta, ¿no? Ponle inspector. Sí. Vamos a poner inspector y ya está. Y a partir de inspector todo lo que funcionaría aquí sería esto, ¿no? Y sería patrulla canina MVC. ¿No? Los nombres de las views de momento. ¿no? En este tenemos tres views, que es lo que pone el scaffolding por defecto, que es que extiende el layout, que el layout te hace todo el hit tal cual, ¿no? Uh -huh. bom, bom, bom. Te, si estás en modo de desarrollo te pone el live reload y te pone el bloque de contenido aquí y el bloque de contenido está definido aquí que es esto, que es un title y bueno, de momento ponemos el title así uh -huh. ya está. y el error que se imprimirá sería este con lo cual ya nos va bien en este tener así index lo, bien, lo bueno sería tener nombres más, ¿vale? Inspector CTRL o controller directamente. En las views, pues yo qué sé, el index, ¿no? Para que si tienes más de un... Si tienes más de un... Pero está con la ruta, o sea, es barra inspector, barra index. Sí, bueno, no, no tendrá lío porque será dentro del módulo. Claro. Sí. No hay problema. Uh, tu, 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 tu. Vale, de momento lo dejamos así. ¿Sí? ¿Qué? ¿Va, ¿Va a funcionar? Sí. Oh my god. Este no debería dar nada porque. Barra inspecto. Pero barra inspecto. Vale, voy a hacer la carga dinámica de módulos, ¿no? Uh -huh. Lo tenemos aquí. Entonces, cada módulo pues tendría que tener, pues eso, su, sus carpetitas. Y eran servicios que va a poner. Y entonces... Y eran servicios y test. ¿Por qué, ¿Por qué he puesto servicios? Pues porque me gusta más todo lo que es la lógica. O sea, los controladores me gusta pues para... para hacer de controlador, básicamente, que es recibir... ¿no? las llamadas y, y decidir qué tiene que hacer pero no, no tiene que hacer la faena no puede uh -huh. delegarla y, a mí, y, y entonces pues que la delegue en servicios en este o en otros de otros módulos vale vale entonces a mí creo que tenerlo en servicios es una ayuda porque me ayuda a separar más lo que se tiene que testear correcto vale entonces sin aún saber qué hace este módulo porque no tenemos ni idea, vamos a ver cómo hacemos esto. Eh, si hacemos el test development, test driven development, ¿no? te dice que primero hagas los tests y después las funciones. ¿no? 
Pues dale, dale al moca. Pues vamos a darle al moca. Vamos a test, vamos a poner un primer test. ¿Vale? Que será patrulla. No, inspector, ¿no? Uh -huh. Inspector service test. ¿Sí? Y aquí empezamos. ¿Qué necesitamos? Pues no lo sé. Como ya sabéis que esto es programar es una mierda. Moca, chai, shoot. Son... Vamos a ver cómo hacer un test. Qué librerías tenemos que cargar y cuáles no y tal. Vale, esto es para usar expect. No vamos a ser tan específicos. Moca, chai. A ver si sale... Mira, testing note. Vamos a copiar... A los que saben. A los que saben. Requerimos el chai. Y del chai podemos utilizar las librerías expect y shul, que son para, para poder hacer test con... Más con... Con el modo este de behavior, ¿sabes? Uh -huh. Ya te dan unas maneras de, de programar que, que es más fácil hacerlo así. Pues bar chai, tal cual. Y entonces aquí me parece que son el moca. Va primero con, ¿no? Describe. De inspector module test, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto va a función. Y ahora sería describe the test. Uh, we are testing. ¿Qué función? De... ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser? Juanjo, esto de inspector. Eh. No tengo ni idea. Mm. ¿Qué inspección? Eh, yo qué sé. El... ¿El aire de las ruedas? Bueno, venga. Ah. Eh, voy a poner en castellano. Inspeccionará el aire de las ruedas. ¿Sí? Te cuento una coma. Y ahí aquí vamos a tener los test, ¿no? que sirvan para inspeccionar el aire de las ruedas. Y en mocas con el it, me parece que es, uh -huh. pones el test, el test era mmm, que tenga tapón, yo qué sé, como, como... Sí, yo qué sé. Que parezca hinchado, yo qué sé, no sé. Rueda... Rueda hinchada. Yeah. Teníamos que haber pensado al menos al menos un, un, algo de proyecto. Porque esto me parece que va a quedar un cagarro serio. Bueno, rueda hinchada. Y la rueda hinchada podemos usar lo que son eh, lo que son mm, las librerías de, de Behavior Test Driven. Uh -huh. Behavior Driven Development, perdón. BDD. Sí, entonces usemos esto del Schuld, que básicamente es llamar al Shai al Schuld Gara. ¿Vale? Y esto lo que hace es mirar el código, todo lo que tengas definido ahí, y le hace como una cirugía que le mete, ¿sabes? Le inyecta métodos a todo lo que encuentra para poderle tú hacer una nomenclatura punto, pues tal, tal variable punto can be, no sé qué. Ahora, ahora vas a ver. Eh, ¿Qué necesitamos inspeccionar ahí? Pues esto de bar fuera. Const. 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 Pues necesitamos el inspector service, ¿no? Sí. Fire. Que va a estar en mi misma módulo, en services. Y vamos a llamar inspector 
Service. Hace falta J esa, ¿no? No. Bueno, ya lo tenemos ahí. Y aquí deberíamos ya poner, poner cosas como inspector service punto, punto voy a mirar, ¿vale? Cachai, Schultz. Uh, should be, uh, should have, should has, ¿vale? Should be Le voy a poner expect. El expect lo haces, o sea, tenemos dos maneras de utilizarlo. O expect. Vale. Lo que tú quieras mirar, inspector punto la tal, tal función. O import service, nuestro nombre de función que aún no tenemos creada, por ejemplo, sería aire. ¿no? O cómo se hace air, ¿no? Uh -huh. Air level. ¿Va a ser así? Air level. Sí. Sí. Punto B. Mm. No sé si gritar. To be equal to be to have lens. ¿Ves? Todas las funciones que hay. To be at least, ¿no? Como mínimo tiene que ser dos. Dos pascales, no, dos. Atmósfera. Dos atmósferas. <risa> PSI. Sí. ¿Sí? PSI o. Esa mira en dos. Sí, el, el coche es PSI, me parece. Sí, son PSI y, y la otra es... Eh... Ah. Bares. Bares. Sí, dos bares, ¿no? Uh -huh. Dos bares y medio y tal. Con esto quedaríamos que esta función tiene que ser devolver como mínimo dos. ¿Vale? Esta es nomenclatura para hacer tipo behavior, ¿no? Eh, que ya, ya no tienes que hacer los, los, los assets. Esto tiene que ser igual a esto, tal. No, no. Pues esto tendría que ser más grande que dos o debería tener cuatro elementos o... ¿Vale? Correcto. Pues esto que está aquí, como el, el generador este ya me ha puesto el moca y lo del chai, esto yendo tendría que fallar. No, hombre, esto tendría que ser moca, tendría que ir al módulo app. Bueno, tendría que fallar porque no está hecho. Claro, por eso lo he dicho. Vector test. Vale. El primer error que encontramos es este, ¿no? Que es lo que decíamos. Que no está hecho. Vamos a hacer el, el servicio. Pero nosotros ya hemos cumplido. Que hemos hecho antes el test que el. <risa> Service.js. ¿Sí? Bueno, esto que tendría que ser module.exports. ¿sí? Uh -huh. Voy poniendo funciones, que era air level. Return 0. Ah. Bueno. Vamos, pam. Prueba hinchada, filing, ¿no? Pero te dice que no es property B of undefined. Of undefined, vale. ¿Por qué no? Require module exports. Esto me devuelve. ¿No? Esto me devolvería la, la función. Y en este. Porque ya no has puesto los paréntesis en inspector service. ¿Dónde? Aquí, const. En el require, ¿no? Pero no es una función eso. ¿eh? No, no es una función, ¿no? No. Vale. Sí. Se me ha ido bien el punto. Service. Air level. 
Uh -huh. La encuentra. Entonces esto es así. Air level, espera, antes de hacer nada. A ver, ¿vale? Que no sea ya algo. Hay que hacer. Sí. Ah, y este sería. Eh... Shoot, ¿no? ¿Sería? ¿O, ¿O cómo va? Espera, el shoot este. Es que en todos los sitios yo he visto el ESP. No lo he visto directamente llamando a la función. Este sería shoot. Should be. Ah, vale. Eso ya otra cosa. Vale, ahora sí. Sersión expected 0 to be at least 2, ¿no? Vale, ahora ya está funcionando. Puede quitar el console el log. Entonces, flaca, flaca. Y en el service, esto vamos a 2.5. Ya pasa. Ya pasa el test. ¿Sí? Uh -huh. Vale. Lo que, lo que estamos haciendo, pero bueno. Sería la función. Entonces... Eh, podemos poner, yo que sé, dos, dos funciones más en las ruedas y... Bueno, no, las ruedas ya está. Vamos a hacerlo súper fácil, ¿vale? Eh, en el controlador me llamo esto, me está generando este... Este... Bueno, esta renderización y le pasa los artículos a nosotros. En este caso no, no sería así, ¿vale? Nosotros al obtener, ahora está tirando de este, de este módulo, de este, eh, de este modelo que es el article, que de momento nosotros no utilizamos nada a eso, ¿sí? Utilizaremos el servicio del de inspe inspector este, ¿sí? Uh -huh. Que sería const, eh, bueno, esto va afuera, const eh, inspector service igual require services inspector service ¿sí? acá y aquí vamos a hacer inspector service punto air level ¿no? uh -huh. Sería fuera. ¿Sí? Uh -huh. Perdón. Y aquí. ¿Sí? Uh -huh. Vale. Y en el view... Podríamos poner algo más, más chulo. Sería de current air level is. ¿sí? Y bueno, quizá ponerle, yo que sé, también un título más majo, ¿no? Que sería en el controlador. Patrulla. Mmm. Inspector. ¿Sí? Le damos al Gulp. Inspector. Vale. Bueno. ¿Qué te parece esto como proyecto mínimo para pasarlo, hacerlo imagen y... o tendríamos que hacer algo más? De momento no. Ahora va... lo que tienes que hacer es un cómic. Y un push. Lo dejaríamos así. Vale. 
primero de todo, tendríamos que iría bien, ¿no? Un git ignore, quizá. El ignore ya te lo he puesto ahí. Haz un git status. Uh, git status. Vale. Vale. Es que te ha puesto el ignore y ya te ha ignorado cositas. Sí. O el no de module ya no sale. Sí. Mm, pero lo sabe él. Public Components. Me ha puesto esto que no sé yo. El Public Component supongo que será por Bower o no lo sé. Sí. Vale. Lo cual todo lo que va sube. Sí. ¿Vale? Git add punto commit. ¿Tendría que hacer una ISO o algo en el GitLab? No. No. Lo vas a hacer a tal cual, ¿no? Primera. Menos M. Menos M, perdona. Menos M. Primera versión de código. Vale. Que añadiendo otro origen, ¿vale? Y con la clave SSH, pues sí que vamos a poder hacer git add, hay git push, ¿no? Origin SSH master, ¿no? Y patacha. Ya sube la el proyecto. Sube la Billy Rubina. En sí. <ríe> Vale, entonces en patrulla aquí ya tenemos el código, ¿sí? 